ഹായ് ഓൾ അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ജിതാസ് റെസിപ്പീസ് നമ്മളിന്ന് എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു കറിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഉച്ചക്കത്തേക്ക് കറി ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള നല്ലൊരു ഈസി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് അത് നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം വീടിലോട്ട് പോവാം മത്തനും മുരിങ്ങയ്ക്കും വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ ഒരു കറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചെറിയ പീസ് മത്തനും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മൂന്ന് പീസ് മുരിങ്ങയ്ക്ക എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് തൊലി കളഞ്ഞ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് മുരിങ്ങയ്ക്ക കുറച്ച് നീളത്തിൽ നമ്മൾ സാധാരണ അറിയും പോലെ തന്നെ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒന്ന് കുക്കറിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് വേവാൻ വേണ്ട വെള്ളം അത്രയും ഒഴിച്ചാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം മുളക് പൊടിയും ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു പച്ചമുളക് നടുക കീറിയതും അതുപോലെ തന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഇത് വെക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരൊറ്റ വിസിൽ മതി കിട്ടോ കൂടുതൽ നേരം വേവിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പച്ചക്കറി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരൊറ്റ വിസിൽ തന്നെ ഇത് വെന്ത് കിട്ടും ഇപ്പം നമ്മുടെ മുരിങ്ങയ്ക്കും മത്തിനൊക്കെ ഇവിടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരു വിസിൽ തന്നെ അടിച്ചിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ തന്നെ ഓഫാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നല്ല കറക്റ്റ് വേവാണ് ഉടഞ്ഞൊന്നും പോയിട്ടില്ല പാകത്തെ വേവിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള തേങ്ങ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം തേങ്ങ അരച്ചിട്ടുള്ള കറിയല്ലേ നമ്മൾ വെക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തേങ്ങ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പൊ അതിനായിട്ട് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പോളം തേങ്ങ ഞാനൊന്ന് ചിരകി എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊന്ന് നമുക്കൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ അപ്പൊ അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു മിക്സിയുടെ ചാറിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകവും ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ചെറിയ ഉള്ളിയും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ വെള്ളം നമ്മൾ ഈ ഒരു തേങ്ങ കവർ ചെയ്യാനുള്ള പാകത്തിന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി തേങ്ങയും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ലോണം അരഞ്ഞു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു അരപ്പ് നമ്മുടെ കറിയിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചിട്ട് എടുക്കണം നമ്മൾ ആ തേങ്ങ ഒന്ന് തള വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ മിക്സിയിൽ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ആക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് കുലുക്കിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് കറി ലൂസായി കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറിയുടെ ഒന്ന് തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് ഇത്രയും മതി കേട്ടോ കൂടുതലായിട്ട് തിളക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആ കറിയുടെ ടേസ്റ്റ് തന്നെ ഒന്ന് മാറിപ്പോവും അപ്പോൾ ഇത്രയും മതി ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്കൊന്ന് കടുക് വറക്കണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു ചീനച്ചട്ടി അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ചൂടാവുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കടുകൊന്ന് പൊട്ടുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം വറ്റൽമുളക് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല ഇപ്പോ കടുകൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കറിയിലോട്ട് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ കറിയോടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഉച്ച നേരത്തെ അതുപോലെ തന്നെ രാത്രിയിലൊക്കെ ചോറ് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിലേക്ക് കൂട്ടാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു കറിയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോ പുതിയ റെസിപ്പിയുമായിട്ട് കാണാം ഇതുവരേക്കും ബൈ